هاي صبايا اليوم رح نبلش ب linear inequalities نحنا خلصنا equations هلا linear inequalities يعني بدل ال equal يكون عندي less than أو greater than تعال شو سوا أنا وياكم سو so, نحنا تناقشنا أول شي بالتايتل ما عندي كلمة inequality بس أشوف كلمة inequality يعني يا less than أو greater than كبداية خلينا نتذكر معلومة كتير قديمة بالنسبة لنا كيف بدنا نحل product equation وقت ما كان يكون عندي product equation كنا بأيام الثامن والتاسع ناخد كل بريكت لحاله equal ل zero نخلي الأكس مطرحة ناخد المينس تو على الميل الثانية نخلي الأكس مطرحة وناخد الزائد ثلاثة على الميل الثانية هاي أي حدا فينا المعروف إنه هاي شغلة قديمة بالنسبة لنا شو الشي اللي بدي زيد على اليوم حصت إنه أنا ما حاطة equal ل zero حاطة less than zero هيدي بطلت equation صارت inequality برجع بأكد inequality يعني مطرح ما في عندي less than أو greater than لحل لهيدي ال inequality أول شي بعتبر إنه أنا ما عندي less than بعتبرها equal عادي بشتغلها كأنه equal ناخد أول وحدة لحالها equal ل zero ونرجع بناخد تاني وحدة لحالها equal ل zero نطلع قيمة ال x وقيمة ال x اطلع عندي زائد اتنين وناقص خمسة فإذا أول شي تجاهلت إشارة اللزان واعتبرتها equal بس هل رح نضلنا متجاهلين إشارة اللزان؟ أكيد لا شوفوا شو رح ساوي هلا رح ارسم جدول هيدا الجدول كتير مهم رح تضلكم تستخدموه للباتو حاولوا ركزوا معي بطريقة رسمه أول شي بنحط فوق ال x معروف رياضيات الأرقام ما إلى نهاية فنحن إذا بدنا نرمز للأرقام بنقول من ال minus infinity لل plus infinity infinity يعني ما عندها حدود لا من جهة ال minus ولا من جهة ال plus بيصير علي هلا عين الأرقام الموجودين عندي عندي أول عدد زائد اتنين وتاني عدد ناقص خمسة نرتبهم بالمن الصغير للكبير يعني منحط الناقص خمسة بالأول وزائد اتنين بعدين هيدول الأرقام اللي حطيتهم لميزن عن بقية الأرقام منحط عليهم هيدا الشكل وهون منحط زيرو وهون منحط زيرو هيدا الشكل المطلوب نحفظه هلا هيدا الجدول غير اني عبيته أرقام لازم اعبيه إشارات بس من وين بدي بلش تعباية الإشارات؟ دائما منبلش من هيدي الميلة فإذا أنا بس بدي أعبي الإشارات ببلش من هيدي الميلة أوكي طيب على أي أساس بدي أعرف شو الإشارة اللي بدي بلش فيها؟ شوفوا شو رح ساوي رح أرجع للأول إشارة الأكس عندي ياها هون زائد إشارة الأكس هون عندي ياها زائد بضرب الإشارات ببعض زائد ضرب زائد زائد منبلش بإشارة زائد وكل ما منمشي منعكس الإشارة الزائد رح تصير ناقص والناقص رح تصير زائد هيدا الجدول اتناقشنا فيه هلا عم يقلي هو بده أصغر من زيرو وقت ما يكون العدد أصغر من زيرو إجباري يكون بالناقص يعني أنا إشارة الزائد هلا ما بتهمني بتهمني إشارة الناقص لأنه أصغر من زيرو أصغر من زيرو يعني بدي إشارة الماينس ليكو إشارة الماينس هون لقيتها لقيتها بين الناقص خمسة والزائد اثنين هيدا السوليوشن اللي أنا عم فتش عليه ننتقل لإكزامبل تو لنفهم الفكرة أكثر عندي less than or equal to zero أول شي بنسى قصة اللزة وبتعامل مع بس إنه هي equal to zero ناخد أول بريكت لحاله نرجع ناخد تاني بريكت لحاله منطلع الأكسون اللي هي زائد واحد ومنطلع الأكسون اللي هي ناقص أربعة 
فاذا اول شي بتجاهل قصه اللز وبعتبر ايكوال هلا رح ساوي من بعدها تيبل على طول بس يكون في عندي ان ايكواليتي اصغر او اكبر ضروري نعمل التيبل بنحط اكس بنبلش باصغر عدد لا اكبر عدد وقت ما اقول اصغر عدد يعني ماينس انفينيتي اكبر عدد بلس انفينيتي بدي احط الارقام اللي طلعوا عندي الصغير بالاول والكبير بعدين معروف الناقص اربعة بعدين زائد واحد لانه مميزين هالارقام رح نحط لهم هيدا الشكل هلا بدنا نصير نعبي الجدول اشارات دائما بنبلش من هيدا الميلي طب كيف بدي اعرف باي اشارة بدي بلش برجع للاصل اشارة الاكس عندي زائد واشارة الاكس عندي زائد بضرب الاشارتين ببعض زائد ضربوها بزائد زائد بتبلشي بإشارة الزائد وانتو ماشي بتصير بتاكس الإشارة الزائد رح تتحول لماينس والماينس رح تتحول لبلس اوكي صبايا هلا اطلع بدي اصغر من زيرو وقت ما قلك اصغر من زيرو يعني الإشارة ماينس من اصغر من زيرو إشارة ماينس الماينس اللي لقيتها بين الناقص أربعة والزائد واحد هون إشارة الماينس إشت بهيد المنطقة بين هيدول العددين بس لاحظوا ما هي شغلة من شوي فتحت البريكتس هلأ سكرتهم طب شو السبب؟ لأنه تحت اللزم في إشارة إيكوال بس تيكون مع إشارة إيكوال إجبار نسكر البريكتس Let's practice more يلا صبايا عندي هيدول تو بريكتس أول شي رح أعتبرهم إيكوال لزيرو باخد كل بريكت لحاله مثل ما عملت زوني هون بتطلع الاكس اثنين وهون بتطلع الاكس ثلاثة تمام يا حلوين هلا اصغر اكبر شو ما يكون لازم اعمل تيبل دائما بنبلش من الماينس انفينيتي ومنروح صوب البلس انفينيتي بنحط الارقام يا حلوين الصغير بعدين الكبير وبنحط الزائد اثنين بالاول والزائد ثلاثة هيدول ارقام مميزة مثل ما حكينا فبنعمل لهم هيدا الشكل قال بدي اعبي التيبل اشارات بنبلش من, من هيدا الميلة كيف بدي اعبيهم على اي اساس برجع للاصلية اشارة الاكس هون عندي اياها ماينس هون اشارة الاكس بلس ماينس تايمز بلس تعطيني ماينس ببلش باشارة الماينس وانا ومارقة بصير بعكس الاشارة يلا صبايا الماينس رح تصير بلس البلس رح تصير ماينس هلا اطلعوا معي على الجواب اللي انا بدي اوصل له بدي اكبر من زيرو بتعرفوا شو يعني رقم اكبر من زيرو؟ يعني على الاكيد هو بالزائد عدد فوق الزيرو بالزائد فاذا هلا اللي عملته اطلعت شو بده هو اكبر من زيرو اكبر من زيرو يعني بدي اشارة الزائد فبفتش على اشارة الزائد طب وين لقيتها انا بين اي عددين لقيتها بين الزائد اثنين والزائد ثلاثة هلا كيف بدي اعرف الانترفل مسكر ولا مفتوح في عنا ايكوال يعني بدنا نسكر الانترفل فيكم انتو الصبايا هلا تجربوا تشتغلوا هيدا الاكسرسايز تشوفوا اذا انتم فهمتوا الكونسبت صح ولا خطا وانا رح فرجيكم الفاينل انسر من هيدا الشكل رح يطلع عندي ماينس 2 للتوضيح ليش رح يطلع اوبن مش كلوز ليكو في ايكوال تحت الشيء اوكي خليني اعمل سامري على كل شيء حكيته اذا عندي اصغر من زيرو يعني ماينس هون ما عليها ايكوال يعني اوبن هون اصغر من زيرو يعني ماينس بس عليها ايكوال يعني كلوز اكبر من زيرو يعني بلس ما عليها ايكوال اوبن اكبر من زيرو بلس عليها ايكوال كلوز هاي صبايا بكل الفيديوز اللي قبل كنا عم نتعامل مع الليير ان ايكواليتيز تحديدا عم نعمل برودكت ايكويشن اليوم حاليا رح نشوف نوع جديد النوع اللي بدي احكي عنه هو الفراكشن كيف يعني؟ هون ما عندي تو بريكتس مضروبين ببعض عندي فراكشن 
بالفراكشن صبايا باخد اللي فوق ايكوال لزيرو منحل الايكويشن عادي هاي اللي فوق خلصنا منه اللي تحت does not equal to zero. فإذا in case of a fraction, اللي فوق equal اللي تحت does not equal. أكيد رح ساوي table. ليش ساوي table؟ لأنه عندي greater than. table بتبلش من minus infinity وبتوصل عندي لل plus infinity. حط الأجوبة مرتبين من الصغير للكبير الرقم الصغير اللي هو زائد اثنين والرقم الكبير اللي هو زائد سبعة التو عنده إيكوال إيكوال بعبر عنه بهيدا الشكل It does not equal شوفوا كيف رح يصير عبر عنه Shaded part يعني does not equal يعني ممنوع مثل كأنه don't touch هون أوكي هلا صبايا بدي أعبيها إشارات رح آخذ إشارة الأكس من فوق إشارة الأكس من تحت وأضرب الإشارتين سوا plus ب minus minus ومنصير نعكس الإشارة الماينس بتصير بلس والبلس بتصير ماينس بدي الجواب أكبر من زيرو أكبر من زيرو يعني زائد الزائد هون موجودة إجت بين الاثنين والسبعة هيدا السوليوشن اللي عم فتش عليه بين الاثنين والسبعة ليش فتحت الانترفلز ما عليها إشارة إيكو Example number two. كمان fraction. رح أخد اللي فوق equal to zero. حل عادي. واللي تحت does not equal to zero. رح ساوي table. مرة تبع من minus infinity لل plus infinity. حط الرقمين اللي طلع عندي الصغير بعدين الكبير. التو عليها equal من عبر عنا بهيدا الشكل. الأربعة does not equal يعني shaded part باخد إشارة الأكس فوق إشارة الأكس من تحت وبضرب الإشارات ببعض إشارة الأكس فوق زائد إشارة الأكس تحت زائد زائد ضرب زائد زائد ومنصير نعكس الإشارات من بعد ما عكست الإشارة بدي شوف أي وحدة فيهم بدي أخد عندي أصغر من زيرو أصغر من زيرو يعني ناقص ناقص اللي إجت بين الاثنين والأربعة كيف بدي أعرف هيدا الانتربل open ولا closed بما أنه ما عندي إشارة equal رح تكون open نشوف example رقم ثلاثة كيف بدي حل هيدا الانيكواليتي كمان نفس الستابس رح أخذ اللي فوق equal لزيرو واللي تحت does not equal to zero ورح أعمل تيبل رح رتسبهم من الصغير للكبير رح حط الأربعة بالأول والخمسة بعدين الخمسة عليها equal يعني منعبر عنا بهيدا الشكل الأربعة does not equal يعني we represent it using a shaded part باخد إشارة الأكس فوق إشارة الأكس تحت بضرب الإشارتين ببعض زائد ضرب ناقص ناقص ومنصير نعكس الإشارات الناقص رح تصير زائد الزائد رح تصير ناقص بدي إياها أكبر من زيرو أكبر من زيرو يعني بلس البلس اللي إجت يا صبايا بين الأربعة والخمسة شوفوا شغلتين هوني بدنا نفكر فيهم مصبوط عندي إيكوال ليش فتحتها من ميلي وسكرتها من ميلي الثاني؟ تعالوا لكم يا صبايا اللي عليها شيدد لو شو ما حطيت لك رح تدلها اوبن فاذا الشيدد 
شيدد برجع بقول شيدد بتدلى اوبن الخمسة ما عليها شيدد وعندها ايكوال فإذا منسكر الانسيرفل هلا اليوم نحن صبايا شباب بدنا نحل equation statement مسائل بشكل عام عليها خلينا نشوف في عندي لاين بي ام هي الفورم تاعو طالع من طلع ال equation لدي زيرو ولدي ون هيدي بي ام طلع دي زيرو يعني بكل بساطة بدي احط محل كل ام زيرو محل الام زيرو محل الام زيرو اذا حسبنا ثلاثة ضرب زيرو راحت بكون بقي عندي مينس تو اكس بلس ون واي بلس ون ايكوال لزيرو اذا طلبت منكم يطلع دي ون حط محل الام واحد محل الام واحد محل الام واحد وبتطلع الايكويشن بالفرع اللي بعده عم قلكم طلعوا ال point of intersection between d0 and d1 d0 قدامي بعد ما طلعيتها من الفرع اللي قبله و d1 كمان طلعناها من الفرع اللي قبله فكرة ال point of intersection المرئية تاعتي بس بدنا نطلع point of intersection نعمل system of two equations and two unknowns مثل ما عملت هون بهيدا الشكل يا بخلص من ال x يا بخلص من ال y مثل ما متعودين بصف التاسع اخترت هون اني اضرب equation التاني برقم اثنين عشان اخلص من ال x بصير عنا هيدا الشكل مبدئيا كيف بدي حل السيستم minus 2x و plus 2x بكنسلوا بعض بدي نزيد ال y مع ال y 1y plus 6y 7y 1 minus 8 minus 7 نحط ال y عمالي والارقام عمالي تانية طلع معنا قيمة ال y طلعت ال y هلا بعد بدنا نطلع ال x يا بعوض بال equation الاولى او بال equation التانية اخترت هون اني اعوض بال equation الاولى مع ال y رح اعوض فيها طلع عندي ساعتها قيمة ال x بدي طلع point of intersection يعني بدي طلع اجبار ال x وال y في نوتس ضروري اذكركم فيها طبعا الكارتيزيا المعروف الشكل تاعوله انه هو a x plus b y plus c equal zero اذا انا line parallel to x axis يعني a zero line parallel to y axis b zero line عم يمرق بال origin c zero اذا خطين parallel لبعض بدنا نستخدم صبايا الشباب هيدي القاعدة كلياتن هيدول مرقين معنا بالفيديوز اللي قبل بس حبيت حطهم لقدر كفي حل السؤال اللي بدنا نحله هلا مبين انه عندي خط دي ام ال اي اكس بلس بي واي بلس سي ايكوال لزيرو اي انا لاين باراليل تو اكس اكسس هيدا الشي بيعني انه ال اي زيرو ال A اللي عنا اياها ثلاثة أم ماينس تو بنحط الأم عميلة والأرقام عميلة تانية هيدا الخط معروف ال A وال B وال C عم يقلي الخط parallel to x axis فإذا مثل ما كنا عم نحل من شوي يعني ال A زيرو ال A معي اياها بنحط الأم عميلة والأرقام عميلة تانية عم يقلنا الخط D عم يمرق بنقطة ال B خط عم يمرق بنقطة يعني النقطة موجودة على الخط يعني فيني عود النقطة بقلب الخط فمحل ال X رح حط 2 محل ال Y رح حط 1 رجعت صبايا سبقة عم نقول خط عم يمرق بنقطة يعني النقطة موجودة على الخط النقطة عند X وعند Y من عود بال X ومن عود بال Y بتصير قصة calculations رح اضرب ال 2 بالبريكت 6 ام ماينس 4 
الوان بس لاضربها بالبريكت بتبقى مثل ما هي وجمع الام عليها والارقام عليها تاني بنكون طلعنا هناك الام نعطيني خطين صغايا شباب هم اللي انه هن بارل لبعض بس يكونوا خطين بارل هيدي القاعده اللي اتفقنا عليها الام بين قدامنا البي تو ام بلس هون والسي اللي بقيت الاي لتاني خط تلاتة البي لتاني خط ناقص واحد والسي لتاني خط سبعة بحوض فيها وساوي كروس مانتيبليكيشن وحل الإكويشن عادي التلاتة رح اضربها بالبريكت والمونس هون بالبريكت حط الام عميلة والارقام عميلة تانية صباح الخير صبايا اليوم في عنا فكرة جديدة بعنوان angle between two vectors قبل ما بلش خلينا نتذكر شغلتين أساسية إذا أنا عندي اثنين vectors U V قلت لكم نعملوا لي الدوت برودكت بيناتهم نشتغل على هيدي القاعدة الأكس هي واحد الأكس برايم اثنين الواي اثنين والواي برايم ثلاثة بعوض فيهم بحسب الفاينل انسر هذا الفكتور هو رح قلك طلعي النورم او الماجنتيود تاوله عقادة راديكال اكس سكوير بلس واي سكوير الاكس واحد الواي اثنين نعوض بالقاعدة هذا الفكتور في اثنين ثلاثة قلت لك طلعي النورم تاوله عقادة راديكال اكس سكوير بلس واي سكوير الاكس اثنين الواي ثلاثة نعود فيها يطلع عندي الجواب كيف اليوم فكرة اليوم اللي هي angle between two vectors لاحظة هيدا أول vector اسمه U هيدا ثاني vector اسمه V عم يعملوا زاوية مع بعض خلينا نسميها ألفا كيف بدنا نطلع قيمة الألفا باستخدام هيدي القاعدة المطلوب انتو يا صبايا تحفظوها مع أكتر من هيك هلا بس بدي اعوض بالقاعدة ما اكثر يو دوت في نحن مطلعينا النورمال يو طلعتها والنورمال في كلهم مطلعين نحط القاعدة قدامنا يو دوت في عندي اياها اثنين بحط مكانها ثمانية النورمال يو راديكال خمسة النورمال في راديكال ثلاثة عشر بحسب الجواب النهائي ما اكثر من هيك نشوف اكزامبل ثاني لنحاول فكرة اكثر عندي فيكتور اسمه يو وفيكتور ثاني اسمه في حطلب منكم الطلعة دوت برودكت x x prime plus y y prime هي هال x x prime هون ال y قدامي وال y prime هون بعوض بالقاعدة بلاحظ بيطلع الجواب صغيره برجع حطلب منكم تطلعوا النورم لهيدا الفكتور باستخدام هيدي الفورميلا ال x واحد ال y اثنين بنعوض بيطلع الانسر هيدا الفكتور في طلعوا له النور باستخدام هيدي القاعدة بيطلع الجواب عندي راديكال خمسة هيدا الفكتور يو وهيدا الفكتور في عم يعملوا زاوية مع بعض خلينا نسميها ألفا بدي طلع الأنجل ألفا حط قدامي بس هيدي القاعدة ما أكثر من هيك لازم نحفظها سوايا هلا بدنا نشوف شو معنى اليو دوت في مطلعينا النورمال يو مطلعينا والنورمال في مطلعينا بنحط القاعدة بنعوض فيها اليو دوت في عندي إياها زيرو النورمال يو راديكال خمسة والنورمال في راديكال خمسة إذا حسبنا الفاينل أنسر بيطلع الجواب زيرو هيدي هي فكرة اليوم يا صبايا كيف تطلع الأنجل بين تو فيكتورز هاي صبايا نحن بعدنا بدرس الدوت برودكت حابة حل أنا وياكم مسألة كتير منكررة بالامتحانات تعال شو سوا أنا وياكم أعطيتكم اثنين فيكتور واحد اسمه يو والتاني اسمه في أعطيتك النورمال يو يعني قد ايه طول الفيكتور يو وقدي طول الفيكتور في وعطيتك الدوت برودكت بيناتهم طالبة منك تعملي كالكوليشن لهيدول التو بريكتس بس بدي اضرب تو بريكتس ببعض اول شي رح اعمل اكسباند اضرب الاول بالاول الاول بالتاني التاني بالاول والتاني بالتاني يعني الثماني يو رح اضربها بالتو يو ايت يو رح اضربها بال 9 ماينس 9 v ال v رح اضربها بال 2 u وال v رح اضربها بال ماينس 9 v معنى ضرب 2 16 
يقدر بديو يو سكوير هلا بدي اعوض اليو سكوير تعود يعني بالمغنيتيود تبع اليو اللي هو تلاتة بيجي بحط محل اليو تلاتة اليو دوت في صبايا مع اياها جبل ناقص سبعة حطيت مكانها ناقص سبعة الفي دوت يو هي نفسها اليو دوت في اللي هي ناقص سبعة ماينس ناين نزلتها الفي لحالها بقصد فيها النورمال في اللي هي خمسة نحسب الجواب النهائي يطلع عندي فور هندرد ناين في بارت 2 عم يقلي طلع قيمة الك إذا ضرب هيدول التو براكتس ببعض إيكوال 5 لاحظوا في عندي ك رقم نحنا بدنا نطلع قيمته بحط التو براكتس بعمل إكسباند بحضرب الأول بالأول <تصفيق> الأول بالتاني التاني بالأول والتاني بالتاني بحضرب الأول بالأول ثلاثة ضرب خمسة 15 يو ضرب يو يو سكوير الأول بالتاني التاني بالأول والتاني بالتاني اليو بقصد فيها النورمال يو اللي هي تلاتة فإذا محل اليو رح حط تلاتة اليو دوت في مع إياها جبل ناقص سبعة عوضت فيها ال 5 كي نزلتا الكي عدد ما بعرفه هو طالبه مني بالسؤال اليو دوت في تحوض مكانة ناقص سبعة الكي ما بعرفها نزلتا ال في بقصد فيها النورمال في اللي هي خمسة وبعمل كالكوليشن عادي رح جمع الكي حد بعض والأرقام حد بعض بتصير إكويشن عادية منشطب المينس مع المينس منطلع قيمة الكي هيدا بارت من السؤال أكيد انتو وقت ما تجربوا تحلوا بإيدكم رح يبين معكم كل هالكالكوليشنز بالفرع الأخير عندي سيستم مبين في عندي تو انونز بدي طلعهم مجهولين انون اسمه اكس وانون اسمه واي رح اجيب اول اكويشن اول شي واعمل له اكسباند يعني اضرب كل شي برا في كل شي جوا اكس يو ضرب يو اكس يو سكوير واي في دوت يو معي اياهم هدول كلياتهم جيفن يو بقصد فيها النورمال يو بحط مكانهم تلاتة الواي نزلتها ما بعرفها الفي دوت يو هي نفس اليو دوت في بنعوض مكانها ناقص سبعة تلاتة سكوير تسعة ضرب اكس تسعة اكس زائد ضرب ناقص ناقص واي ضرب سبعة سبعة واي اقدر اطلع خليني اقول equation number one من هيدي ال relation رح اجي للتاني هلا انا وياكم صبايا كمان رح اعمل expand اني اضرب كل شي برا في كل شي جوا x u رح اضربها بال v وال y v رح اضربها بال v طبعا v ضرب v v square ما تنسوا ال u dot v بعرفها اللي هي ناقص سبعة حطيت مكانه ناقص سبعة ال y نزلتها ما بعرفها هو عم يسألني عنه ال v بيقصد فيها ال normal v اللي هي خمسة x ضرب ناقص سبعة ناقص سبعة x خمسة سكوير خمسة وعشرين y يكوال تلاتة اقدرت لقى اتنين equation equation 1 equation 2 هلا فيني اعمل system بحط فيه ال equation الاولى الإكويشن الثاني كيف بدي حل هيدا السيستم بدي اخلص يا من الاكس يا من الواي قررت هون اخلص من الاكس عندي تسعة وسبعة ليش ما بضرب فوق سبعة وتحت بتسعة مثل ما قالي بهيدا السطر فاذا رح اضرب فوق بسبعة وتحت بتسعة بس لاضرب فوق بسبعة هيك الإكويشن بتصير بضرب السبعة بكل وحدة فيهم والتسعة بكل وحدة فيهم هلا صار في عندي بلس تلاتة وستين اكس ناقص تلاتة وستين اكس بكنسلو بعض نجمع الواي مع الواي والارقام مع الارقام طلع قيمة الواي هو كان سألني عن قيمة الاكس والواي بدقيا طلعت الواي هلا بيطلع الاكس فيني اعوض يا بإكويشن وان او بإكويشن تو الاكس ما بعرفها الواي طلعت جوابها 
اضرب السبعة باللي فوق واللي تحت ده المية وستة وسبعين بخلي الاكس مطرحة وبنقل الارقام على الميلة الثانية باخد common denominator او فيني استخدمها simply by using calculator بساوي cross multiplication بضرب المية وستة وسبعين باللي بجزة ومنطلع قيمة الاكس وفيكن تعملها simply by هلا المخاطر اللي بعده يعني سيستم اوف تو ايكويشن انتو انوز مقبوله انكم انتو تحلوها بالك يا كالكوليتر اوكي صبايا هيدا نوع اسئله كثير مكرره نحن بالدوت برودكت